willkommen. Hallo an Schnütchen, sagt da jemand. <lacht> Grüße aus Stutensee und hallo aus Köln. Moin Moin aus Oldenburg. Yay, bestes Team. Heute im Labor. <lacht> Mit schicken Kitteln. Könnt ihr mal sagen, wer im Labor gewählt hat und wer das andere Quiz haben genau. wollte? Wer ist im Labor-Fan? Äh, aus Solingen. Moin Moin. Spandau. Ist da ein Logo auf dem Boden? Ehrlich gesagt, ist ein Teppich. Kann ich euch verraten. <lacht> ähm, heute Chemie-Abi geschrieben. Ja, das trifft sich aber gut. Da ist kaum jemand so gut vorbereitet wie du bestimmt. Ich würde sagen, du musst aber alles richtig haben. Ähm, obwohl ich glaube, es gibt auch ein bisschen Physik hier mit drin. Moin aus Hamburg. Annika und Versuche. Ja, ich muss euch leider sagen, ähm, nicht so versuch's und äh, sind nicht mit so viel Versuchen heute unterwegs, denn wir haben ja einen neuen Teppich. Und der alte Teppich hat ähm, monatelang nach Essig gerochen. <lacht> wegen dem tollen Versuch, den ich hier gestartet habe. Deswegen ähm, macht euch nicht so viele Hoffnungen, was Versuche angeht. <lacht> Socken zeigen, sagt jemand. Ich habe heute Badewannensocken an. Da sind so kleine Quietschenten drauf und dann sieht man hier so die, die Bubbles, wie die, den Schaum. Professor Quester. Ja, mein Hallo, ihr Versuchskaninchen. Hallo, Dennis. Ähm, der Laborkittel ist ein bisschen zu groß. Ja, Christina hat aber auch einen. Wir sind im Partnerlook. Ein Labor ist mega, danke, sagt jemand. Danke dir, falls du für Labor gestimmt hast. Sagt jemand, hätte eine Hose gestern an. Das hatte ich gar nicht. <lacht> Was? Hat jemand die Hose hatte ich gestern an, das stimmt nee, aber gar nicht. Nee, wir haben tatsächlich auch beide eigene Kleidung. <lacht> wir teilen uns die nicht. Ähm, da grüßt jemand Rita aus Weiden. Wenn hat jemand Chemie studiert, das hilft heute bestimmt. Ja, wir beide nicht, kann ich schon mal verraten. Herzlich willkommen, ihr Lieben, im Labor. Ich bin Annika, ich bin euer Host für den heutigen Abend. Ich bin ähm, Laboraufsicht und an der Technik sitzt... Christina! So, das ist eine karate kit hier. <lacht> sagen. Hallo ihr Lieben! Genau, wir haben heute zwölf tolle Fragen rund ums Labor für euch vorbereitet. Und diese Woche ist natürlich eine ganz besondere Woche, denn nicht nur heute konntet ihr auf Instagram abstimmen, ähm, welches Quiz wir machen, sondern wir haben eine ganz, ganz tolle Spielerwoche. Jeder von euch darf die Woche über bestimmen, was wir so machen. Heute konntet ihr das Thema auswählen. Ähm, ihr könnt auch zwischenzeitlich Fragen schicken, ihr könnt wählen, was es im Jackpot gibt. Viel, viel, aber wichtig, folgt uns gerne auf Instagram, denn da wird ein Großteil davon stattfinden. Und in der App bekommt ihr natürlich dann immer alles, was ihr euch dann ausgesucht habt. Ähm, genau, morgen haben wir um 20.15 Uhr ein normales Quiz und um 20.45 Uhr unser Sportquiz. Also gerne vorbeischauen. Am Mittwoch geht es wieder los. Wir treten an gegen die anderen Länder, in denen wir auch Live-Shows haben. Und letztes Mal hat ja leider Finnland gewonnen, aber ich glaube, wir können das Ganze noch ein bisschen verbessern und diesmal ein bisschen höher äh, da dran gehen. Ich, ich kann schon mal Vorsagen üben, weil da muss man Vorsagen, genau. damit das Land, unser, unser Land gewinnt. Da ähm, streben wir hier nicht gegeneinander an, sondern miteinander und wollen, ich, ich, ich sage die ganze Zeit Finnland, Finnland ist nicht das einzige Land, aber Finnland hat sich letztes Mal so gut geschlagen, dass Finnland unser größter Gegner ist. <lacht> ähm, wir sind bessere Quizzer, versuchen wir auf jeden Fall. Am Samstag ist der letzte Tag des Monats und damit Monatsfinale. Also, wenn ihr dieses, diesen Monat gut aufgepasst habt, ist es besonders einfach. Und heute Preispot bei wie viel, Christina? Ganz in 300 Euro. Gestern haben yes. wir beim Wochenfinale und beim normalen Quiz alle viel gewonnen. Ui. Waren hohe Gewinne gestern. Wir legen los mit Frage Nummer 1. Und davor haben wir ein Bild für euch. Hat ich gehört? Wie heißt dieses Laborgerät? Ist es eine Pipette oder ein Sauger? Der Hauptdarsteller stirbt, sagt mir jemand. Ja, sobald man jemandem sagt, man will keine Spoiler haben. Ne? <lacht> kommen ganz viele, ja. Aber es ist ein bisschen zu vager Spoiler, als dass ich den ernst nehmen könnte. Genau, wer von euch... Ja, ich soll sagen, alle Schnelltests. Ja gut, daher kennt man die vielleicht auch momentan ganz gut. Ähm, kennt man als Pipette. Und das wussten wie viele von euch? Es lädt, es lädt, es lädt. Sagt jemand Mantel aus? Nein. 11.864. Sehr, sehr gut. Wir machen weiter mit Frage Nummer 2. Ich finde das Quiz heute tatsächlich, also die ersten Fragen gar nicht so einfach, wie die sonst manchmal sind. Also ich bin gespannt, wie ihr euch schlagt. Frage Nummer 2 kommt hier. Aus welchem Element wird bei der Kernspaltung am häufigsten Energie gewonnen? Ist es Uran, Plutonium, Molybden oder Radium? 
kommen hier ganz viele Harry Potter Spoiler. Harry Potter kenne ich mich mit aus, da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. <lacht> Wie kommen jetzt alle auf Harry Potter, frage ich mich. Ich glaube einfach, weil das war das, was als erstes gespoilert wurde hier. Genau, ähm, Kernkraft ist äh, in der EU ungefähr 25 Prozent der verbrauchten Elektrizität. Ähm, und die Kernspaltung von diesem Element wurde 1938 entdeckt. Von welchem Element rede ich hier, Christina? Wir reden von Uran. Uran. 9719, einige haben auf Pluton getippt und auch einige Uran. auf Radium. Ich habe hab schon gesagt, für Frage 2 ist es ganz schön schwierig. Setzt gerne eure Rettungsringe ein. Wir machen weiter mit Frage Nummer 3. Woher kommt die grüne Farbe von Blättern und Gras? Ist es Kohlendioxid, Säure, Chlorophyll oder Sauerstoff? Das wissen bestimmt die meisten wieder. Genau, hoffe ich auf jeden Fall. Ähm, ich sehe hier schon verschiedene Antworten im Chat. Wird auch Blattgrün genannt, das ist eine Klasse natürlicher Farbstoffe. Ähm, die wird von Organismen gebildet, die Photosynthese betreiben. Und das Ganze heißt Chlorophyll. Und das wussten wieder die meisten. Nicht so viel verloren wie in der Frage davor. Da bin ich aber froh. Frage Nummer 4. Davor haben wir ein Bild für euch. Welcher physikalische Effekt wird hier dargestellt? Ist es der Tunneleffekt, der Doppler-Effekt, der Schmetterlingseffekt oder der photoelektrische Effekt? Mhm. Genau, bei dem Effekt handelt es sich um die zeitliche Stauchung oder Dehnung eines Signals bei der Veränderung vom Abstand. Das klingt jetzt alles ein bisschen komplizierter als es ist oder vielleicht nicht komplizierter als es ist, aber komplizierter als wir das normalerweise tata, kennen. Tata, tata, genau. Tata. <lacht> wir kennen das Ganze am Beispiel des Martinshorns und es ist der Doppler-Effekt. 1966, sehr gut. Wir machen einen Schmetterlingseffekt, ist doch der, wo ist man sagt. Tunneleffekt ist es nicht, wenn. Was ist Tunneleffekt? So, wenn Leute nur geradeaus gucken können. Also alle, die dann nur. Ah, nee, so das ist einfach Tunnelblick. 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 <lacht> das ist kein Tunneleffekt. Frage Nummer 5. Wir machen weiter. Wie ist die Droge Lysergsäurediethylamid Lyser besser bekannt? Ist das LSD, Ecstasy, Amphetamin oder Muskimol? Also die man Scheuklappen. Genau, Scheuklappen ist der Tunnelblick. Ähm, kleiner ähm, Zungenbrecher hier. Ich hoffe, dass es beim, beim zweiten Versuch geklappt hat. Wird umgangssprachlich auch Acid genannt. Ist eines der stärksten, bekanntesten Halluzygene. Was kennt man für und, unter anderem für Wirkungen, Christina? Veränderte Gedanken, Wahrnehmungen und Gefühle, die verändert sind. Und auch ein Bewusstseinszustand, der genau. nicht so ist, wie er sein sollte. Und wer den Namen gut gelesen hat, kann sich vorstellen, dass Lysak Säurediethylamid besser bekannt ist als LSD. Sehr gut. Bei der Abkürzung ist das vielleicht relativ naheliegend, ne? Genau. Das andere hätte ja nicht gepasst mit dem L, ne? <lacht> Frage Nummer 6 kommt hier. Wir wollen wissen, wie viel wiegt ein Kubikmeter Wasser? Sind das 10 Kilogramm, 100 Kilogramm, 1000 Kilogramm oder 10.000 Kilogramm? Da fragen eigentlich die Leute, wo deine Brille herkommt. Und so eine Brille sind doch gerade voll... Trendy. Ähm, ich habe es tatsächlich heute Sportbrillen. nicht als Trend an, sondern weil es ja wichtig ist, dass man im Labor immer eine Schutzbrille trägt. Hoffe ich, dass ihr das auch immer tut. Also eine Sporty Brillen ist doch gerade voll. Aber ich glaube, normalerweise sind das dann Sonnenbrillen, oder? Ja. Sowas trägt man doch normalerweise nicht. Ähm, genau, ein Kubikmeter Wasser sind 1000 Liter und das sind dann auch 1000 Kilogramm. Ähm, sehr gut. Wir haben noch 6448. Wir machen weiter mit Frage Nummer 7. Das ist die letzte Frage, wo ihr euren Rettungsring anwenden könnt. Und davor zeigen wir euch ein Video. Wie heißt diese Erfindung? Ist es ein Barograph oder ein Tesla-Transformator? Und mir fällt ein, meine Schwester hat gesagt, ich soll sie heute grüßen, sonst guckt sie nicht. Liebe Grüße, Maya. <lacht> Ähm, genau, das dient zur Erzeugung von Hochspannung, wird auch, ah, ich kann es nicht ganz sagen, doch, wird auch Tesla-Schwule genannt, nach dem Erfinder Nikola Tesla. Und ihr könnt es euch denken, der richtige Name ist Tesla Transformator. Sehr gut. Wir sind noch mit über 6000 Leuten dabei und gehen jetzt weiter zu Frage Nummer 8, ab jetzt ohne Rettungsring. Kleine Frage zu einer, ähm, einer Physik-Nobelpreisträgerin, Physik oder Chemie? Beides? Beides sogar, oder nicht? Unsicher, der Chat kann gleich helfen. <lacht> Lieber Chat, was hat sie gewonnen? Welcher Besitz von Marie Curie muss in einem speziellen Teil des Museums aufbewahrt werden, weil er radioaktiv ist? Ist es oh, das da Kochbuch oder die Wanduhr? Schreibt jemand Curie, bevor wir die Frage überhaupt vorgehen. Ja, ich, ich glaube, <lacht> aber, aber sagt es mir nochmal, hat Marie Curie ähm, beide Nobelpreise gewonnen? 
Ähm, genau, das Ganze wird in Bleiboxen aufbewahrt und man muss spezielle Ausrüstung tragen, wenn man sich das angucken möchte, weil das Radio... Ja, beide sagen hier alle. Sehr gut. Beide. Und wir reden hier von ihrem Kochbuch. Nein, die erste Frage ohne Rettungsring. Richtiger Pfosten raus. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Das sind. Oh Ei. Gott, okay, wir haben noch 2689 und mit denen gehen wir weiter zu Frage Nummer 9. Was ist ein umgangssprachlicher Begriff für Ethansäure? Ist es Ama Ameisensäure, Buttersäure, Essigsäure oder Schwefelsäure? Ah. Es handelt sich hier um eine farblose, ätzende, hygroskopische, brennbare Flüssigkeit. Ähm, ist in der Industriechemikalie eine besonders wichtige Flüssigkeit. Und ähm, der globale Bedarf betrug 2014 etwa 10 Millionen Jahrestonnen. Klingt viel, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele andere Säuren so im Bedarf sind. Richtige Antwort, Essigsäure. Nein! Ich glaube, ich noch ein Fuchs. Yes. Das gibt's doch nicht. Nein! 817, Leute, wir haben hier ganz viele an Buttersäure verloren. Ja. Oh Gott, jetzt wird spannend. Wir haben noch drei Fragen. Frage Nummer 10. Was ist der Schmelzpunkt von Eisen gemessen in Celsius? Sind es 975 Grad, 1240 Grad, 1538 Grad oder 2142 Grad? Ich glaube 1500. Genau. Wir messen das Ganze hier, sagen extra, dass es gemessen in Celsius, also was misst man ja häufig in Kelvin. Der Schmelzpunkt in Kelvin gemessen wäre 1808 Grad. Ähm, was ist der Siedepunkt? gemessen in Eisen, äh, von Eisen gemessen in Celsius. Der ist? Ja. Der ist 3000 Grad. Und der Schmelzpunkt? 1538. Sehr gut, da sind wir wieder mit der Mehrheit dabei. 535. Zwei Fragen gibt es noch. Ich bin gespannt, wie viel es heute zu gewinnen gibt. Frage Nummer 11. Schmucksilber oder Sterling Silber besteht hauptsächlich aus Silber und Kupfer, Zinn, Nickel oder Antimon. Ich meine, wir wollten Labor auf jeden Fall die Mehrheit, aber es waren fast über 60. Es war eine sehr, sehr dolle Mehrheit. Über, ich glaube 65 sogar, also ziemlich eindeutig, auch relativ früh eindeutig. Genau, Sterling Silber, der Name bezieht sich auf den, das britische Fund Sterling, weil das hat sich früher, ähm, war das Münzmaterial, ähm, ist eine Legierung aus 92,5% Silber und 7,5% Kupfer. 145. Heute gibt es auch wieder gutes Geld. <lacht> zu oh Gott, oh Gott, oh Gott. Frage Nummer 12 ist die letzte Frage. Wir machen weiter mit denen, die sich das haben. Aber ihr habt noch ein großes Publikum. Es sind noch fast 6000 Leute in der App. Frage Nummer 12 kommt hier. Welche Genussdroge wurde 1819 von Friedlieb Ferdinand Runge entdeckt? War es Nikotin, Koffein, Morphin oder Teein? Bestimmt also ein Nikotin. deutscher Chemiker aus hamburg bilwerder ähm, ist bekannt für seine Pionierarbeiten zur Untersuchung von Substanzen aus, den Stein, aus dem Steinkohleteer. Ähm, hat auch in der Papierchromotographie relativ viel gemacht. Aber wofür wahrscheinlich viele von euch ihm sehr dankbar sind, er hat als erster Koffein isoliert. Und das wussten 69 von euch. Heute gibt es viel zu gewinnen. Äh, wir gucken uns mal an. Wir geben euch hier den Next Story Link. Schauen uns mal an, was es heute gibt. 4,76 Euro äh, lohnt sich auf jeden Fall sehr. Wir gucken uns mal ein paar Leute an, die das geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch an Anjuli, AJ, MIG33, Stay Healthy, Yassi Poops 2, Dedida72, Crazy Walnut 2, O-Quizzer, Erik Knaller, Storno Nina, Sophie263 und Ferdim2309. Herzlichen Glückwunsch an euch und an alle anderen Gewinner und Gewinnerinnen. Schön, dass ihr dabei wart. Denkt dran, diese Woche auf Instagram äh, unterwegs sein, weil da gibt es ganz viele Sachen, wo ihr abstimmen könnt und äh, selber entscheiden könnt, wie die Quizze aussehen. Und probiert gerne. Danke für heute. Tschüss. Bis dann.
Ja, das war ja mal wieder richtig schwer heute. Hat man ja nun auch gesehen, 63 Leute nur durchgekommen. Aber die letzte Frage hätte ich auch nicht gewusst. Da hätte ich jetzt auch eher gesagt Nikotin. Aber Koffein? Keine Ahnung. Also Ja, das haben sie sich verdient dann, die paar Leute, die da gewonnen haben. Na gut, ich hoffe, ihr habt gewonnen. Ich hätte persönlich lieber das Geschichtsquiz gemacht. Da hätte ich für mich dann vielleicht bessere Chancen gesehen, aber gut. Ja, das stimmt. Die Runde, wo sie dort so viele Experimente gemacht hatte, das fand ich auch richtig gut. Also das fand ich lustig. Ich finde, das sollten sie öfter mal machen. So mit Experimenten, wo sie sagte, der Teppich stinkt nach Monaten immer noch so. Na gut, dann würde ich sagen, bis morgen zur nächsten Runde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal. Deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.